हेलो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ये रिलेटेड हे आप थर्ड लेक्चर है या लेसन मदे अपन आतापर्यंत सगत पैलदा आर एच विटैकर संगित फाइव किंगडम सिस्टीम स्टडी के लिए या फाइव किंगडम मदले तुम्हारा सुरुआती संगित तीन किंगडम दैट इज मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाय हे तीन ही किंगडम तुम्हें एट स्टैंडर्ड मधे स्टडी के लिए यी तुम्हें किंगडम प्लांटी और क्लासिफिकेशन आप स्टडी करी आहोत सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट सो प्लांट क्लासिफिकेशन करना का ही क्राइटेरिया यूज के बेसिस प्लांट्स क्लासिफिकेशन के सो क्राइटेरिया को यूज के लिए जता मैं तुम्हारा काल संगित ये प्रेजेंस और ऐबसेन्स ऑफ ऑर्गन नेक्स्ट संगित प्रेजेंस और ऐबसेन्स ऑफ सीड वेदर सीड्स आर एनक्लोज विद इन फ्रूट और नॉट How many cotyledons are there to the seed? So these are the various criteria which are used in the classification of plant. So great mahatvachi gosta, tumala classification sa jo chart mi sangitla, to vyavasthit lakshat paije. Zar classification sa chart tum cha lakshat rahila, tar purche je characteristic ahe, the vyavasthit lakshat rahata, ani tacha madhe konthi purhe mistake hot nai, ani tahi purcha mahatvacha mudda. हे बेसिक आहे जे तुम्हाला इलेवेन्थ आणि ट्वेल्थ स्टँड स्टँडर्डसाठी सुद्धा उपयोगी ठरणार आहे सो so, त्यासाठी हे तुम्ही समजून घ्या आणि लक्षात ठेवा सो so, क्लासिफिकेशनमध्ये तुम्हाला सांगितलं की किंगडम प्लांटी दोन सब किंगडममध्ये डिवाईड केला लक्षात असेल तर पहिला सब किंगडम आहे क्रिप्टोगॅमी आणि दुसरा आहे फॅनारोगॅम क्रिप्टोगॅम अँड फॅनारोगॅम मग कुठल्या बेसिसवरती हे सेपरेशन केलं तर फ्लावर्स येतात किंवा नाही तर क्रिप्टोगॅमी जे आहेत ते नॉन फ्लावरिंग प्लांट असतात आणि फॅनारोगॅम जे आहेत ते फ्लावरिंग प्लांट असतात हा दोघांमधला डिफरन्स आहे मग आपण क्रिप्टोगॅमी तीन डिव्हिजनमध्ये डिवाईड केलं त्यातला पहिला डिव्हिजन आहे थॅलोफायटा दुसरा डिव्हिजन ब्रायोफायटा आणि तिसरा डिव्हिजन आहे टेरिडोफायटा यापैकी थॅलोफायटाचे कॅरेक्टरिस्टिक आपण स्टडी केले आज आपण ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा या दोघांचेही कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करणार आहोत त्याआधी थॅलोफायटाचे कॅरेक्टरिस्टिक तुम्ही जर टीनीचेही कॅरेक्टरिस्टिक कंपॅरेटिव्ह लक्षात ठेवले तर ते जास्त व्यवस्थित लक्षात राहतात सो ब्रायोफायटाचे आपण बघत असताना थॅलोफायटाचे कॅरेक्टर रिलेट करण्याचा प्रयत्न करायचा सो आपण बघूया ब्रायोफायटा फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे दे आर ॲम्फिबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफायटामध्ये जे काही प्लांट्स येतात त्या प्लांट्सना प्लांट किंगडमचे ॲम्फिबियन असं म्हटलं जातं मुलांनो ॲम्फिबियन या शब्दाचा अर्थ काय होतो ॲम्फी म्हणजे बोथ आणि बायॉस म्हणजे लाईफ दोन वेगवेगळ्या प्रकारचं लाईफ जगणारे जसं की तुम्हाला सगळ्यांना फ्रॉग माहिती आहे फ्रॉग पाण्यामध्येही राहतो आणि जमिनीवरतीही राहतो दोन प्रकारचं लाईफ जगतो पाण्यामध्ये राहताना स्किनमधून तो रेस्पिरेशन करतो आणि जमिनीवरती असताना रेस्पिरेशन करण्यासाठी त्याच्याकडे लंग्ज आहेत आणि त्या ॲनिमल्सना आपण ॲम्फिबियन असं म्हणतो तसं किंगडम प्लांटीमध्ये सुद्धा ॲम्फिबियन प्लांट आहेत मग ब्रायोफायटामध्ये जे काही प्लांट्स येतात त्यांना आपण ॲम्फिबियन म्हणतो मग काय ॲम्फिबियन म्हणायचं मुलांनो नीट लक्षात ठेवा टेक्स्टबुकमध्ये हे स्टेटमेंट दिलं आहे याला अंडरलाईन करून ठेवा कारण याच्यावरती मोस्ट ऑफ दी टाईम एक्झाममध्ये साइंटिफिक रीजन का क्वेश्चन आतो वाय ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड ऐज एम्फिबियन सी का एम्फिबियन मनाच बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल ते वाड़ा सॉइल मधे ओलसर माती मधे मॉइस्ट सॉइल मधे वाड़ा बट नीड वॉटर फॉर रिप्रोडक्शन पानी आयाशिवा रिप्रोडक्शन करू शकत नहीं मजे नवीन प्लांट्स यार नहीं मजे दोन प्रकार लाइफ जगले तो सॉइल मधे पे वॉटर मधे सुधा सॉइल मधे ग्रो होता आणि वॉटरमध्ये ते रिप्रोडक्शन दाखवतात सो दोन टाईपचं लाईफ जगतात म्हणून त्यांना काय म्हणणार आहे आपण ॲम्फिबियन मी एकदा रिपीट करते या स्टेटमेंटवरती सायंटिफिक रिझनचा क्वेश्चन असतो व्हाय दे आर ॲम्फिबियन सो नीट लक्षात ठेवा दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वॉटर फॉर रिप्रोडक्शन मॉइस्ट सॉइलमध्ये ग्रो होतात पण रिप्रोडक्शनसाठी वॉटर लागतं बऱ्याचदा आता पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये तुम्ही भिंतीवरती वाढलेली हिरव्या रंगाची वनस्पती बघितलेली असेल तर बऱ्याच मुलांना वाटतं की ते शैवाल आहे पण ॲक्च्युली ते शैवाल नाही शैवाल जे आहे अलगी जे आहे पूर्ण पाण्यात ग्रो होते जिथं पाणी साचलेलं असेल ते जे भिंतीवरती ग्रो होतात ते ब्रायोफायटामधले प्लांट्स असतात 
ओल्या जमिनीत ओल्या मातीत वाढणारे मॉइस्ट सॉईलमध्ये ठीक आहे तर हे पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक होतं जे महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला दुसरं बघा मल्टी सेल्युलर मी म्हटलं आपण कंपेअर करणार आहे थॅलोफायटामध्ये काय सांगितलेलं थॅलोफायटामधले प्लांट कुठे वाढतात फक्त पाण्यात जिथं पाणी असेल त्या पाण्यामध्ये आणि हे कुठे वाढतात मॉइस्ट सॉईलमध्ये ग्रो होतात आणि वॉटरमध्ये रिप्रोडक्शन करतात दुसरा सांगितला ब्रायोफायटा कशा आहेत मल्टी सेल्युलर मल्टी सेल्युलर मीन्स दे आर मेडअप ऑफ मेनी सेल्स हे जर तुम्ही थॅलोफायटा आपण शिकलो काल थॅलोफायटामध्ये काय सांगितलं तर थॅलोफायटामधले काही ऑर्गॅनिझम युनिसेल्युलर आहेत आणि काही मल्टी सेल्युलर आहेत तिथं दोन्हीही बघायला मिळतं युनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर इथं मात्र कंपल्सरी सगळे काय आहेत मल्टी सेल्युलर आहेत नेक्स्ट बॉडी इज थॅलॉइड फ्लॅट और रिबन लाईक यांची बॉडी फ्लॅट असते थॅलॉइड किंवा रिबन लाईक बॉडी असते म्हणजे तुम्ही ते भिंतीवरती ग्रो झालेलं जर मॉस काढलं भिंतीमधून बाजूला उपटलं तुम्ही तर लक्षात येईल एकदम मोठा फुंजका उपटून येतो सो रिबन लाईक त्यांची बॉडी असते फ्लॅट सो थॅलॉइड फ्लॅट अँड रिबन लाईक बॉडी ओके हेच तुम्ही अलगीमध्ये थॅलोफायटामध्ये शिकला त्यांची बॉडी कशी असते एकदम सॉफ्ट आणि फायबर लाईक बॉडी असते सो कम्पॅरेटिव्हली बघा ते कुठे ग्रो होतात वॉटरमध्ये हे कुठे ग्रो होतात मॉइस्ट सॉईलमध्ये ते युनिसेल्युलर पण आहेत आणि काही मल्टी सेल्युलर पण आहेत इथं मात्र सगळेच मल्टी सेल्युलर आहेत त्यांची बॉडी कशी होती सॉफ्ट आणि फायबर लाईक यांची बॉडी कशी आहे थॅलॉइड फ्लॅट अँड रिबन लाईक ओके अलगी कशा होत्या ऑटोट्रॉपिक क्लोरोफिल असल्यामुळे फोटोसिंथेसिस करू शकतात हे सुद्धा ऑटोट्रॉपिक सेम तेही ऑटोट्रॉपिक होते हे सुद्धा ऑटोट्रॉपिक आहेत नेक्स्ट बघा तिथं तुम्हाला सांगितलेलं अलगीमध्ये रूट स्टेम लीफ असं काहीच नसतं सगळ्यांनी शेवाळ बघितलं आहे शेवाळाला पान फूल आलेलं आपण बघत नाही पण हे जे आहे ब्रायोफायटामधले यांना रूट लाईक रूट सारखं दिसणारं पण ॲक्च्युली ते रूट नाहीत पुन्हा एकदा मी तेच सांगेन जे भिंतीवरती ग्रोथ आलेली असते ते जर तुम्ही काढून बघितली तर खाली या पद्धतीनं मुळांसारखा दिसणारा भाग असतो पण ते खरी मुळं नाहीत पण रूट लाईक पार्ट आहे स्टेम लाईक आहे किंवा लिफ लाईक पार्ट यांच्याकडे आहे थॅलोफायटामध्ये सांगितलेलं अजिबातच नाही आहे रूट नाही स्टेम नाही लिफ नाही इथं स्टेम लाईक लिफ लाईक किंवा रूट लाईक पार्ट असतो आणि हे महत्त्वाचं रूट लाईक जो पार्ट आहे त्याला नाव दिलं आहे रायझॉईड याच्यावरती क्वेश्चन असतो मग रायझॉईड म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती पाहिजे इथं खाली जो रूट लाईक पार्ट ग्रो झालेला आहे त्यालाच रायझॉईड असं म्हटलं जातं शेवटचं कॅरेक्टर बघा दे डू नॉट हॅव टिश्यू फॉर कंडक्शन तुम्हाला मी पहिल्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं प्लांट्समध्ये रूटने ॲब्झॉर्ब केलेलं वॉटर वरती नेण्यासाठी आणि लिफ्टने तयार केलेलं फूड मटेरियल सगळ्या पाठकडे नेण्यासाठी कंडक्टिंग टिश्यू असतो इथं गरज नाही आहे खूप छोटे प्लांट असतात म्हणजे इथं रूट असतील तर जवळपास लगेचच लिफ आहे त्यांनी केलेलं फूड इथं आणि यांनी ॲब्झॉर्ब केलेलं वॉटर इथं लगेचच कंडक्ट होतं सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूची गरज नसते अलगी तर पाण्यातच ग्रो होतात त्यांना सुद्धा कुठल्याही कंडक्टिंग टिश्यूची गरज नाही सो कॅरेक्टरिस्टिक समजले का बघा दीज प्लांट्स आर ॲम्फिबियन ऑफ किंगडम प्लांटी बिकॉज दे ग्रो इन सॉईल बट रिक्वायर वॉटर फॉर द रिप्रोडक्शन नेक्स्ट दे आर मल्टी सेल्युलर दे आर ऑटोट्रॉपिक दे आर बॉडीज थॅलॉइड फ्लॅट रिबन लाईक दे हॅव स्टेम लाईक लिफ लाईक रूट लाईक ऑर्गन बट नॉट ट्रू स्टेम लिफ ऑर रूट नेक्स्ट दे डू नॉट हॅव टिश्यू फॉर कंडक्शन यांच्याकडे कंडक्शनसाठी टिश्यू नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाचा लास्ट पार्ट आहे याचे एक्झाम्पल एक्झाम्पल बघा मॉस ॲन्थोसेरॉस रिक्सिया अँड मर्कॅन्शिया हे यातले काही एक्झाम्पल आहेत मी तुम्हाला कालही सांगितलं होतं ऑड मॅन आउट किंवा फिल इन द ब्लँक्समध्ये हे एक्झाम्पल विचारले जातात शक्यतो ऑड मॅन आउटमध्ये विचारलं तर लक्षात येत नाही की थॅलोफायटामध्ये कोण आहे आणि ब्रायोफायटामध्ये कोण आहे त्यासाठी एक्झाम्पल व्यवस्थित लक्षात ठेवा काल थॅलोफायटामध्ये तुम्हाला सांगितलेले स्पायरोगायरा सर्ग्यासम युलोथ्रिक्स अल्वा आणि कारा आणि इथे एक्झाम्पल आहेत मॉस ॲन्थोसेरॉस रिक्सिया अँड मर्कॅन्शिया दीज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ ब्रायोफायटा मी बोर्डवरती एक डायग्रॅम ड्रॉ केलेली आहे आणि ही डायग्रॅम मर्कॅन्शिया या प्लांटचे आहे बऱ्याचदा एक्झाममध्ये ही डायग्रॅम आणि कधी कधी डायग्रॅम ड्रॉ करून दिली जाते आणि लेबल करण्यासाठी विचारलं जातं लेबलमध्ये इथं कॅप्सूल हे नेम दिलं आहे 
याला स्टॉक असं नेम दिलेलं आहे हा जो खालचा पोर्शन आहे याला लीफ लाईक पार्ट असं म्हणायचं आणि हा जो आहे तो रूट लाईक रायझॉइड असं नेमिंग तुम्हाला करायचं आहे गोष्ट खूप सोपी आहे पण जर तुम्ही लक्ष नाही दिलं किंवा ते बघितलं नाही व्यवस्थित तर हे लिहिता येत नाही सो so, हा आपला सेकंड डिव्हिजन जो आहे ब्रायोफायटा हे तर कम्प्लीट झालेलं आहे त्यानंतर क्रिप्टोगॅमीमधला शेवटचा डिव्हिजन आहे टेरिडोफायटा नाव वॉट इज टेरिडोफायटा बघा थॅलोफायटा सांगितला फक्त पाण्यात वाढणारे होते आता ॲम्फिबियन हे ब्रायोफायटा कसे होते ओल्या मातीमध्ये वाढणारे मॉइस्ट सॉईलमध्ये तर टेरिडोफायटा जे आहेत ते कम्प्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट आहेत जमिनीमध्ये वाढणारे प्लांट्स आहेत सो दे हॅव वेल डेव्हलप रूट स्टेम अँड लिफ एकदा रिवाइज करा थॅलोफायटामध्ये रूट स्टेम लिफ अजिबात नव्हतं ब्रायोफायटामध्ये स्टेम लाईक लिफ लाईक किंवा रूट लाईक पार्ट होता आणि टेरिडोफायटामध्ये ट्रू रूट स्टेम आणि लिफ प्रेझेंट असतात नेक्स्ट बघा यांच्याकडे कंडक्शनसाठी कोणताही टिश्यू नव्हता यांच्याकडे टिश्यू असतो जो फूड आणि वॉटर गोष्टी या दोन्हीही कंडक्ट करतो कारण हे प्लांट थोडेसे मोठे असतात जर प्लांट मोठं असेल तर कंडक्टिंग टिश्यूची गरज पडते सो दे हॅव सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड अँड वॉटर नेक्स्ट दे डू नॉट हॅव फ्लावर हे का दिलेलं आहे कारण याच्याकडे काय काय आहे रूट आहे स्टेम आहे लीफ आहे सगळे मग काय नाही आहे तर फ्लावर नाही आहेत नीट लक्षात घ्या हा डिव्हिजन जो आहे तो कुठे येतो क्रिप्टोगॅमीच्या अंडर आणि क्रिप्टोगॅमी कसले प्लांट असतात नॉन फ्लावरिंग सो याला सुद्धा फ्लावर येत नाहीत फ्लावर नाही म्हणजे पुढे फ्रूट किंवा सीड्स तयार होणार नाहीत सो हे याला बाकी तिन्ही पार्ट आहेत पण फ्लॉवर नाहीत नेक्स्ट रिप्रोडक्शन विथ द हेल्प ऑफ स्पोर मग असा प्रश्न पडतो जर फ्लावर नाहीत किंवा सीड्स नाहीत तर मग रिप्रोडक्शन कसं होणार तर सगळ्यांनी फन नावाचे जर एक प्लांट आहे ते बघितलेलं असेल तर त्याचं जे लीफ असतं त्या लीफच्या खाली या टाईपचं लीफ असतं त्याचं आणि त्याच्या खाली असे डॉट असतात ब्राऊन कलरचे आणि हे जे डॉट आहेत त्यांना स्पोरॅन्जियम असं म्हणतात आणि यातले जे स्मॉल पार्टिकल जे असतात त्यांना स्पोर्स म्हणतात तर या स्पोर्सपासून हे जे प्लांट आहेत ते रिप्रोडक्शन करतात म्हणजे त्याच्यापासून नवीन प्लांट ग्रो होतं हा मुद्दासुद्धा महत्त्वाचा आहे की हे रिप्रोडक्शन कसे करणार तर स्पोर्सच्या मदतीनं केलं जातं आणि फायनली यात एक्झाम्पल बघा फर्स्ट नेफ्रोलेपिस दोन मार्सिलिया टेरिस ॲडिअँटम इक्विसेटम सिलॅन्जिनेला अँड लायकोपोडियम सो दीज आर दी व्हेरियस एक्झाम्पल ऑफ टेरिडोफायटा सो फर्स्ट आपण बघितलं ब्रायोफायटा आणि सेकंड टेरिडोफायटा कम्पॅरेटिव्हली बघा हे मॉइस सॉईलमध्ये ग्रो होतात हे कम्प्लीट टेरेस्ट्रियल आहेत ह्यांच्याकडे रूट स्टेम लिफ खरं नाही आहे यांच्याकडे आहे त्यानंतर यांच्याकडे कंडक्टिंग टिश्यू नाही यांच्याकडे कंडक्टिंग टिश्यू आहे आणि बाकीचे जे एक्झाम्पल आहेत हे एक्झाम्पल तुम्हाला दोन्हीमध्ये व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आहेत टेरिडोफायटामध्ये आपल्याला अजून एक फीचर बघायला मिळतं ते म्हणजे हे जे प्लांट आहेत मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की स्पोर्सच्या मदतीनं रिप्रोडक्शन करतात तर हे दोन्ही वेणी रिप्रोडक्शन करू शकतात असेक्शुअली ॲज वेल ॲज सेक्शुअली सो असेक्शुअली जे रिप्रोडक्शन केलं जातं ते स्पोर्सच्या मदतीनं असेक्शुअली विथ द हेल्प ऑफ स्पोर्स आणि जेव्हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन केलं जातं हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे ते विथ द हेल्प ऑफ गॅमेट्स गॅमेट्सच्या मदतीनं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन केलं जातं सो दिस हॅपन इन टेरिडोफायटा सो टेरिडोफायटाचे हे जे फीचर्स आहेत हे सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात ठेवा फायलम एकदम सोपे आहेत डिव्हिजन एकदम सोपे आहेत कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला सांगायचे आहेत जर तुम्ही प्लांट्सचे एक्झाम्पल तुम्ही नेटवरती ह्याचे जर पिक्चर बघितले तर अजून पटकन सांगता येतात की थॅलोफायटा अलगी हे लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला त्याचे फीचर सांगता येतील की अलगी ज्या आहेत त्या वॉटरमध्ये ग्रो होतात रूट स्टेम लिफ अजिबात नाही आहे ग्रीनिश कलरच्या आहेत म्हणजे त्या ऑटोट्रॉपिक आहेत काही युनिसेल्युलर असतात काही मल्टीसेल्युलर असतात तसं ब्रायोफायटामध्ये मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की ब्रायोफायटामधले जे काही प्लांट्स आहेत ते मॉइस्ट सॉईलमध्ये ग्रो होतात पण रिप्रोडक्शनसाठी वॉटरची गरज पडते त्यांना रूट लाईक स्टेम लाईक किंवा लिफ लाईक ऑर्गन आहेत पण खरं रूट स्टेम आणि लिफ यांच्याकडे नाही आहे सो असे वेगवेगळे फीचर्स आपण बघितले त्यानंतर नेक्स्ट आपला पहिला क्रिप्टोगॅम हा जो पार्ट आहे तो संपलेला आहे पुन्हा एकदा बघा 
किंगडम प्लांटी दोन सब किंगडम मध्ये डिवाइड होतो क्रिप्टोगॅम आणि फॅनारोगॅम यातला जो क्रिप्टोगॅम आहे यांच्यामध्ये त्यांना क्रिप्टोगॅम असं नेम देण्यात आलं कारण क्रिप्टॉस या शब्दाचा अर्थ होतो हिडन आणि गॅम या शब्दाचा अर्थ होतो रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन सो त्यांचे जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहेत ते हिडन आहेत म्हणून ते क्रिप्टोगॅम आणि क्रिप्टोगॅमच्या आपण तीन डिव्हिजन स्टडी केल्या थॅलोफायटा ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा नेक्स्ट आपण सुरू करणार आहोत फॅनॅरोगॅम हे दुसरं सब किंगडम आहे फॅनॅरोगॅममध्ये काय सांगितलं बघा दिस फॅनॅरोगॅम हॅव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन ह्या ज्या फॅनॅरोगॅम्स आहेत यांच्याकडे रिप्रोडक्शनसाठी स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं पर्टिक्युलरली दे प्रोड्यूस सीड ते जे आहेत ते सीड प्रोड्यूस करतात ओके okay. आता हे जे सीड आहे सगळ्यांनी सीड बघितलेलं आहे तर सीडमध्ये दोन गोष्टी असतात कंटेन एम्ब्रिओ अँड स्टोर्ड फूड सीडमध्ये एक एम्ब्रिओ असतो ज्याच्यापासून फ्युचर प्लांट ग्रो होणार आहे इमॅजिन करा जर हे सीड असेल आणि इथे जर एम्ब्रिओ असेल तर या एम्ब्रिओपासून पुढे स्टेम आणि खाली रूट या पद्धतीनं डेव्हलप होत असतं आणि बाकी जे आहे ते या सीडमध्ये स्टोर्ड फूड मटेरियल असतात तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे बियांपासून नवीन झाड रुजत असताना त्याच्याकडे लिफ नाही आहे लगेचच फूड मटेरियल तयार करण्यासाठी मग त्यावेळी ग्रोथसाठी कोणतं फूड मटेरियल यूज केलं जातं तर या सीडमध्ये जे स्टोअर केलेलं फूड मटेरियल आहे ते यूज केलं जातं जर्मिनेशनमध्ये त्यानंतर नेक्स्ट बघा हा फॅनॅरोगॅम जो आहे तो दोन डिव्हिजनमध्ये डिवाइड होतो जिम्नोस्पम आणि एनजिओस्पम ह्या दोन जि ज्या डिव्हिजन आहेत त्या कोणत्या बेसिसवरती तर जिम्नोस्पममध्ये जे काही सीड आहेत ते सीड कवर्ड नसतात आणि एनजिओस्पममध्ये ज्या सीड असतात त्याच्या बाजूला फ्रूटचं नॅचरल कवरिंग असतं पुन्हा एकदा बघा फॅनॅरोगॅमी आपण शिकणार आहोत हा सब किंगडम आहे दुसरा फॅनॅरोगॅमीमध्ये रिप्रोडक्शनसाठी स्पेशल स्ट्रक्चर जे आहे ते प्रेझेंट असतं नेक्स्ट हे जे फॅनॅरोगॅम आहेत दे प्रोड्यूस सीड सीड प्रोड्यूस करतात ह्या सीडमध्ये एक एम्ब्रिओ आणि दोन स्टोर्ड फूड मटेरियल असतं तर जेव्हा हे सीड जर्मिनेट होतात तेव्हा जर्मिनेशनच्या वेळी तो जो एम्ब्रिओ ग्रो होतो आहे तो ग्रोथसाठी त्यातलं स्टोर्ड फूड मटेरियल यूज करतो मग फॅनॅरोगॅमचे पुन्हा दोन डिव्हिजन केले जिम्नोस्पम आणि एनजिओस्पम पैकी जिम्नोस्पम जो आहे त्यांच्यामध्ये सीड आहेत पण त्याच्या बाजूला फ्रूटचं नॅचरल कवर नाही आणि एनजिओस्पम जे आहेत यांच्याकडे सीड्स आहेत आणि ते सीड्स फ्रूटमध्ये कवर केलेले आहेत सो हे जे दोन डिव्हिजन आहेत ते नेक्स्ट आपण पुढच्या लेक्चरला बघणार आहोत जिम्नोस्पम आणि एनजिओस्पम सो आज आपला पहिला जो आहे क्रिप्टोगॅमी कम्प्लीट झाला उद्या आपण फॅनॅरोगॅमी स्टार्ट करू थँक्यू